അടുത്ത ഡ്രഗ്സ് ഈസ്ട്രജൻ അഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെലോക്സിഫൻ റെലോക്സിഫിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ പറച്ച ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ അല്ലെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോൺസിന്റെ ഡീജനറേഷനെ തടഞ്ഞ് ഹാർട്ട് ബോൺസ് നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ തടയും അതുപോലെ റെലോക്സിഫൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജന്റെ അഗോണിസ്റ്റ് ആയ ഡ്രഗ് ആണ് ഈസ്ട്രജൻ പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ബോൺ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കും വിച്ച് ആർ ദ സെൽസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ബോൺ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പുതിയ ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ബോൺ ഫോർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും റിലോക്സിഫൻ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ അതാണല്ലോ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ സ്റ്റേജ് ദേ ഹാവ് ആൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോ പോറസസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ചർ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഏജിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പം ലാക്ക് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്രൻ ലെവൽ വരുമ്പം അവർക്കാണ് ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോ പോറസസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിലോക്സിഫൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയി കൊടുക്കാറുണ്ട് യെസ് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ അതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽഷ്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സിൽ വേണ്ട മിനറൽ എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം ആണ് ബോൺ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട കാൽഷ്യം ആണ് കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ്സ് ഡെയിലി കൊടുക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ആണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി വൺസ് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കും കാരണം ഈ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ് സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷന് വളരെ എസെൻഷ്യലായി വേണ്ട ആളാണ് കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽഷ്യം അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽഷ്യത്തിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും എന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇനി നാലാമത്തത് കാൽസിറ്റോണിനാണ് ഈ കാൽസിറ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ബിസ്ഫോസ്മേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ടു ബോൺ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള കാൽഷ്യത്തിന് കാൽഷ്യത്തിനെ ബോൺസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ബോൺ സെൽസ് ഫോർമേഷൻ വേണ്ടത് എവിടെയാ ബ്ലഡ് ബോൺസിലാണ് അപ്പൊ ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ട കാൽഷ്യത്തിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബോൺസിലേക്ക് എത്തിക്കും കാൽസിറ്റോൺ അത് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാൽസിറ്റോണിൻ പാരാത്തരോഡ് ഹോർമോൺ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് കൂടെ പഠിക്കണം അതിനു മുന്നേ ഈസ്ട്രജന്റെ മെക്കാനിസം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഈസ്ട്രജൻസും ആൻഡ്രജൻസും എങ്ങനെയാണ് ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസൻ കൈമൽ പ്രിക്കസർ ആണ് മെസൻ കൈമൽ പ്രിക്കസർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നേരെ പോയിട്ട് ആ ബ്ലൂ ലൈൻസ് കണ്ടോ ബ്ലൂ ലൈൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലൂ ലൈൻസിലൂടെയാണ് അവരുടെ പാത്വേ അതിലൂടെ പോയി ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കും ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ്രജൻസ് ആണെങ്കിലോ ഹെമറ്റോപോയിട്ടിക് പ്രിക്കസർ ആണ് അത് ആക്ച്വലി ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റിക് ബോൺ സെൽസിൽ ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റിക് ബോൺ റിസോപ്ഷൻ ബോൺ റീമോഡലിംഗ് സഹായിക്കുന്ന ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റിക് ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഹെമറ്റോപോയിട്ടിക് പ്രിക്കസർ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രജൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫോർമേഷന് ഈസ്റ്റജൻ സഹായിക്കും ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റിക് സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷന് ആൻഡ്രജനും സഹായിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റും ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ആണ് ആൻഡ്രജൻസും ഈസ്റ്റജനും പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിൽ ഈസ്റ്റജൻ ലാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓസ്റ്റിയോ പൊറസ് റിസ്ക് കൂടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റെലോക്സിഫിൻ പോലുള്ള ഈസ്റ്റജൻ ആൻഡഗോണിസ്റ്റുകൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ്റ്റജൻ അഗോണിസ്റ്റുകൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കാൽഷ്യം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാൽഷ്യം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിന്റെ ലെവൽ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബ്ല
ബ്ലഡിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന കാൽസ്യത്തിനെ ബോൺസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബോൺസ് ഇപ്പൊ ബോൺസിൽ കൂടുതൽ കാൽസ്യം വന്നാൽ എന്താ ഗുണം ഈ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ബോൺ സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷൻ അത് നന്നായി സഹായിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യത്തെ എടുത്ത് ബോൺസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽസിറ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം അപ്ടേക്ക് കിഡ്നി വഴി കാൽസ്യത്തിന്റെ അപ്ടേക്ക് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ കിഡ്നി വഴി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും കാൽസ്യം അങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന കാൽസ്യം ലെവല് കുറയാൻ സഹായിക്കും ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് കൂടി നിൽക്കുവാണ് അല്ലെ സോ ഹൈ ആയി നിൽക്കുവാണ് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് കൂടി നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാൽസ്റ്റോണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് ബോൺസിലേക്കും പിന്നെ കിഡ്നി വഴി അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യം ലെവല് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യം ലെവല് ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടോ കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് എന്തായി ലോ ആയി അങ്ങനെ ഈ കാൽസ്റ്റോൺ റിലീസ് ചെയ്ത ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞപ്പോ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് കുറഞ്ഞു പോയി അതെന്തായി ഹൈപ്പോ കാൽസിയമിയ അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ കാൽസിയം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് പകരം പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവല് കുറയുമ്പം അവിടെ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ആ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം റിലീസ് Stimulation of calcium release from bones. Bones will be stored in the calcium. It will be released in the blood. Stimulation of calcium release. Bones will be released in the calcium. Then, calcium uptake increases in the blood. Blood will be released in the calcium uptake increases in the intestine and kidney. Kidney will be released in the intestine and kidney. Excrete will be released in the fecal matters. Urine will be released in the excrete. കാൽസ്യത്തിനെ അപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും കൂടുതൽ ബ്ലഡിലേക്ക് വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാൽസ്യം വീണ്ടും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ബ്ലഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴി എവിടെ രണ്ടല്ല മൂന്ന് മെക്കാനിസം അല്ലെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം റിലീസ് ഫ്രം ബോൺസ് ബോൺസ് ചെയ്യുന്ന കാൽസ്യത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ബ്ലഡിലേക്ക് പി ടി എച്ച് ആണ് പാരാത്തൊരു ഹോർമോൺ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം കാൽസ്യം കിഡ്നിയിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യം ലെവൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ അപ്പൊ വീണ്ടും ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ കൂടും അപ്പം കാൽസ്യം അബ്സോർബ്ഷന് വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇമേജ് കാണുന്ന വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി കോൾ കാൽസിഫ്രോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി കോൾ കാൽസിഫ്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽസ്യത്തിന്റെ റീഅബ്സോർബ്ഷന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയ ഫോം ആണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി കോൾ കാൽസിഫ്രോൾ അതാണ് അവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയ ഫോം ഏതാണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി കോൾ കാൽസിഫ്രോൾ ആണ് കാണുന്നത് സോ അതും കാൽസ്യം ലെവൽ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസംസ് വഴി ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ വീണ്ടും കൂടും വീണ്ടും ഹൈപ്പർ കാൽ ഹൈപ്പർ കാൽസിയമിയ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്ലഡ് കാൽസ്യം വീണ്ടും കൂടി അപ്പൊ വീണ്ടും തൈറോഗ്ലാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽസിറ്റോൺ റിലീസ് ചെയ്യും കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ത് ചെയ്യും കാൽസ്യത്തിനെ ബോൺസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ അപ്റ്റേക്ക് കിഡ്നിയിലുള്ള അപ്റ്റേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും
കിഡ്നിയിൽ നിന്നും കാൽഷ്യം റീഅപ്ഡേക്ക് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും കാൽഷ്യം അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ ഡി വഴിയും കാൽഷ്യം അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കാൽഷ്യൻ ലെവൽ വീണ്ടും കൂടും സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കാൽഷ്യം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാവോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും കൂടുന്നു കുറയുന്നു കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ വഴി കാൽഷ്യത്തിന്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിലുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാൽഷ്യം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാൽസിറ്റോണിനും അതുപോലെ പാറാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാറാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുമാണ് കാൽസിറ്റോണിനും പി ടി എച്ചും ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ബ്ലഡ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫാർമക്കോളജിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി ഓസ്റ്റിയോ പ്രോസസ്സിന്റെ ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബ